أسطورة عشرون من رأى الله في المنام فقد رآه فإن الشيطان لا يتمثل به ولا بصورته من رأى الله في المنام فقد رآه فإن الشيطان لا يتمثل به ولا بصورته البخاري التعبير عن أنس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي هذا في البخاري كتاب التعبير الشاهد الثاني مسلم الرؤيا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي ثالثا مسلم الرؤيا عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من رآني في النوم فقد رآني إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي أقول هنا خطوات أليف وباء وجيم ودال وهاء وواو أليف تبين مما سبق صحة حديث أنه من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فقد رآه فإن الشيطان لا يتمثل ولا يتخيل بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا يتخيل ولا يتمثل في صورة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باء بالأولوية القطعية فإن من رأى الله في المنام فقد رآه فإن الشيطان لا يتمثل ولا يتخيل بالله ولا يتخيل ولا يتمثل في صورة الله هذا بناء على ما يقولون بناء على التسليم بناء على التنزل والتسليم بما قالوا بأنه قد رأى الله إذا نقول بالأولوية القطعية فإن من رأى الله في المنام فقد رآه فإن الشيطان لا يتمثل ولا يتخيل بالله ولا يتخيل ولا يتمثل في صورة الله خطوة جيم وعليه يكون النبي رسول التيمية التجسيمي قد رأى ربه الشاب الأمرد ولم يرى الشيطان لأن الشيطان لا يتمثل ولا يتخيل بالله ولا يتخيل ولا يتمثل في صورة الله إذن استدلال واضح مقدمات تامة وقياس وهيئة قياس تامة والنتائج تكون تامة تكون يقينية إذا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد رآه لأن الشيطان لا يتمثل به إذا بالأولوية من رأى الله سبحانه وتعالى فقد رآه لأن الشيطان لا يتمثل به ونبي التيمية رسول التيمية التجسيمي قد رأى ربه الشاب الأمرد إذا هو رأى الدجال أو رأى ربه الشاب الأمرد من رأى ربه فقد رآه إذا رأى الشاب الأمرد خطوة دال يوجد استفهام جوهري هنا وهو إذا هنا عندما أقول في المقدمة الثالثة فقد رأى ربه الشاب الأمرد إذا هذا ربه إذا هو شاب أمرد وفرة جعد قطط عليه نعلان في خضرة موقر موفر إلى آخر ما ذكروه فتأتي تلك الاستفهامات السابقة ويثبت عندكم وعند كل عاقل سفاهة وفحش التمثيل والتشبيه والتجسيم عند التنمية مدعي التوحيد الأسطوري أقول دال خطبة دال يوجد استفهام جوهري هنا وهو أن قاعدة من رآني نتصورها في الرسول الأمين عليه وعلى آله صلاة التسليم من حيث أن الصحابة قد شاهدوه صلى الله عليه وآله وسلم فتكون عندهم صورة واضحة له عليه وعلى آله صلاة والسلام فيمكنهم تمييز ما رأوه في المنام وهل هي نفس الصورة الخارجية التي شاهدوها وحفظوها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كانت نفس الصورة فيقال أن الرأي قد شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان لا يتمثل به ها خطوة ها لكن ما بعد عصر الصحابة عليهم السلام الأجيال التي لم تشاهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن أين للرأي فمن أين للرأي صورة الرسول الكريم عليه وعلى آله صلاة التسليم حتى يصدق أن ما رآه هو رسول هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واو أي خطوة واو والمعضلة والخرافة والأسطورة الأكبر والأعظم هي أنهم من أين للناس والأنبياء والمرسلين وخاتمهم الهادي الأمين عليهم الصلاة والتسليم صورة الله الخارجية 
حتى يطبقوا عليها صورة الشاب الأمر الذي رأوه في المنام حتى يقال هو نفس صورة الله فيكون الرأي قد رأى الله لأن الشيطان لا يتمثل ولا يتخيل بالله خطوة زاي صار واضحا أن القضية ما خلو فإنها لا تخلو منه أولا إما يكون الرأي قد رأى الله سابقا بالعين حال اليقظة وصارت عنده صورة الله يعرفها ويحفظها في ذهنه إما أن يكون أن يكون الرأي قد رأى الله سابقا بالعين حال اليقظة وصارت عنده وصارت عنده صورة الله يعرفها ويحفظها في ذهنه فيطبق ما رآه في المنام على صورة الله التي في ذهنه فإذا كانت إذا كانت الصورة فإذا كانت مثلها فقد رأى الله ويصح منه أن يقول لقد رأيت الله شابا أمرد وفرا جعدا قططا إلى آخره هذا قلنا فإن لا تخلو من إما وإما من أولا ثانيا وإما أن الرأي لم يكن قد رأى الله سابقا وليس عنده وليس عنده صورة الله فإذا ادعى أنه قد رأى الله في اليقظة أو في المنام فهو كاذب وأن ما رأى هو الشيطان أو الدجال وليس الله تعالى الله عما يقول مجسمة الشاب الأمرد فيا ترى ماذا سيختار الشيخ ابن تيمية بل ماذا سيختار اتباع التيمية الذين يحاولون عبثا التبرير لشيخهم بنفي رؤية الله في اليقظة فهل سيختارون رؤية الله فهل سيختارون رؤية الله في اليقظة أو سيختارون رؤية, رؤية الشيطان في المنام فتسقط الرواية من أساسها إذن فيا ترى ماذا سيختار الشيخ ابن تيمية بل ماذا سيختار اتباع التيمية الذين يحاولون عبثا التبرير لشيخهم بنفي رؤية الله في اليقظة فهل سيختارون رؤية الله في اليقظة أو سيختارون رؤية الشيطان في المنام فتسقط الرواية من أساسها حاء خطوة حاء فما دام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما دام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى الله خارجا ولا يمتلك صورة شخصية لله فإنما رعاه الشيطان وإذا كان قد رأى الشيطان فلا يمكن ولا يعقل أبدا أن يكذب علينا أو يختلط عليه الأمر فيقول رأيت الله وهو قد رأى الشيطان فأي رسالة وقرآن وتبليغ يبقى إذا كان لا يفرق بين الله وبين الشيطان نتيجة فاسدة جدا ومستحيلة ولا تندفع إلا بالجزم بسقوط وبطلان روايات الرب الشاب الأمرد الوفرة الجعد القطط وهنيا لعقولكم المتحجرة يا تيمية يا جماعة التوحيد الأسطوري الخرافي يا أيها المارقة يا من يقتل الناس على شبه على افتراء أنتم أحق بأن تقتلوا بسببه يا مجسمة يا مشبهة نحن لا ندعو للقتل لكن بناء على ما يقومون به نقول من أنتم أحق بأن يقام عليكم الحد والقصاص والقتل وما تقومون به أنتم أحق به